இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து மழை வருது அதுதான் பிரிசிபிடேஷன் ஆகி கிளவுட்ஸ்ல இருந்து மழை தண்ணியா பூமிக்கு வருது ஸோ பூமியில இருக்கிற சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த மழை நீரை அப்சார்ப் பண்ணுது உரியுது அந்த அப்சார்ப் பண்ண அந்த சாயில் வாட்டரை ரூட்ஸ் திரும்பவும் அப்சார்ப் பண்ணி பிளான்ட்ல வாட்டரா வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணி அசன்ட் ஆஃப் சாப் மூலமா வாட்டர் வந்து மேல வரையும் டிப் ஆஃப் த டிப் ஆஃப் த ஸ்டெம் வரையும் போகுது பிளான்டோட டிப் வரையும் போகுதா ஸோ இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தான் நம்மளுக்கு தேவை அதிகமா எல்லாம் வந்து பிளான்ட்டுக்கு தேவையே படாது ஸோ மற்ற எக்ஸஸ் ஆகி இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது எக்ஸஸ் ஆகி இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் எவாப்ரேஷன் மூலமா வாட்டர் வேப்பரா மேல போகுது ஸோ அந்த அதாவது லீவ்ஸ்ல இருந்து நார்மலா வந்து தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது பேப்பரைசேஷன் ஆகி எவாப்ரேஷன் ஆகுது இது நார்மலா நடக்கிறது ஆனா லீவ்ஸ்ல இருக்கிற எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரும் வாட்டர் வேப்பரா மாத்தி அனுப்புது இல்லையா அதுதான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இது ஒரு பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷனை உட டெஃபனேஷன் பாருங்க த லாஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேப்பர் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ வாட்டர் வந்து பிளான்ட்டோட ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஏரியல் பார்ட்ஸ்னா இந்த லீஃபு ஸ்டெம்மு அந்த மாதிரி பார்ட்ஸை தான் அதாவது சாயிலுக்கு மேலே இருக்கிற பார்ட்ஸை ஏரியல் பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இன்னொன்று பூமியை அதாவது சூரியனை நோக்கி போகிற அந்த ஒரு இது வந்து ஏரியலுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்கையை நோக்கி போகிற சூரியனை நோக்கி தான் பிளான்ட் வளருது இல்லையா இந்த லைட்டை நோக்கி போகுது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஏரியல் பார்ட்ஸ் மூலமாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் டைப் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் அதாவது நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி வந்து ஏரி குளம் குட்டையில் இருக்கும் மழை பெய்யும் போது ஆனால் வெயில் சம்மர் சீசனில் என்ன ஆகும் அதே தண்ணி வந்து வேப்பரா வந்து மேலே போயிட்டு கிளவுட்ஸில் கண்டென்ஸ் ஆக பார்ப்போம் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனும் ஆனால் இங்கே பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்னா என்னது லீவ்ஸ் லீவ்ஸ் லிவிங் திங்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ பிளான்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பிளான்ட் வந்து ஒரு லிவிங் திங் ஸோ அதனால தான் அது பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிரான்ஸ்பயர் இஸ் அஸ்டாண்டிங் ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பயர் ஆகுதுன்றத வந்து ஒரு அமேசிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கு அதிசயமாக இருக்கு லீவ்ஸில் எப்படி தண்ணி மேலே போகுது ஸோ அந்த வேப்பரைஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை தான் அமேசிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க த வாட்டர் மே மூவ் த்ரூ த ஜாய்லம் at a rate as fast as 75 cm per minute appo the water vandu xylem moolama evlo fast ah poguda 75 minutes 75 cm per minute adavadhu or minute ku 75 cm dooram varium fast ah pogudhu and in the transpiration la 5 percentage so 5 percentage level varium solirukanga next இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவல்ஸ் அந்த சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா எவ்வளோ வாட்டர் வந்து த ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன் சம் பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் பெர் டே கார்ன் பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ லிட்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வேப்பராக டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக வெளியில் போகுது சன்ஃப்ளார் சன்ஃப்ளார் வந்து ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வேப்பரா டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமா வெளியில போகுது மேப்பிள் ட்ரீல டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகிறது எந்த இதுல டேட்பாம் போர் பிப்டி லிட்டர்ஸ் ஸோ போர் பிப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வேப்பரைசேஷன் அதாவது எவாப்ரேட் ஆகுது த்ரூ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இது ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் மொத்தம் மூணு டைப் இருக்கு ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் லென்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் கியூட்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ஸ்டொமேட்டானா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஃபோட அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடமஸ்ல இருக்கு நிறைய இருக்கிறது வந்து லோயர் எப்பிடமஸ்ல ஸோ இங்க பாருங்க த பீன் ஷேப்டு லீஃப் அது லீஃப்ல நீங்க அப்பர் ஆர் லோயர் எப்பிடமஸ்ல நிறைய நிறைய இருக்கிறது எங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் லோயர் எப்பிடமஸ் மேல கொஞ்சமா இருக்கும் 
ஸோ அந்த லோயர் எபிடர்மஸை நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பீன் ஷேப் உள்ள காட் செல்ஸ் நடுவில் ஒரு துவாரம் கொஞ்சம் டார்க்காக போட்டிருக்காங்க துவாரம் அதாவது போர் போர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டொமேட்டா ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டா மூலமாக எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வேப்பரா லாஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இந்த ஸ்டொமேட்டா எப்படி இருக்கு ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இதை கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் குள்ள வச்சு பார்த்தாதான் இந்த நம்ம ஸ்டொமேட்டா நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால ஸ்டொமேட்டா வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா நம்மளோட நேக்கடாய்ஸ் நேக்கடா பார்த்தோம்னா தெரியாது அதாவது தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா தான் பார்க்க முடியும் ஸோ லோயர் எபிடாமஸ்ல ஹை நம்பர்ல இருப்பாங்க எப்பவுமே ஸ்டொமேட்டா எங்க அதிகம்னா லோயர் சைட் ஆஃப் த லீஃப்ல தான் அதிக ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் கம்பேர் டு த அப்பர் எபிடமஸ் ஆஃப் த லீஃப் நெக்ஸ்ட் த மோஸ்ட் டாமினன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் பீங் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் லாஸ் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் பிளான்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டா மூலமாக தான் அதிகமாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது அதனால டாமினன்ட் டாமினேட் அதாவது இந்த ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் தான் டாமினேட் ஏன்னா நிறைய வாட்டர் வந்து இதில் இதன் வழியாக தான் டிரான்ஸ்பயர் ஆகுது ஸோ நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் வந்து ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷனில் நடக்குது நிறைய பிளான்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு லென்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ லென்டிகுலார்னா இப்போ பெரிய பெரிய மரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எபிடாமஸ் ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்கே பெரிட்ரம் அதாவது ரிமூவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அங்கே பெரிடம் வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த பெரிட்ரம் பெரிடமில் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸ்லி இந்த மாதிரி லென்ஸ் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லென்ஸ் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை லென்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வாட்டர் லாஸ் ஆச்சுன்னா அது லென்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லென்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இன் ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆஃப் உடி பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் த எபிடமஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை பெரிடம் பிகாஸ் ஆஃப் த செகண்ட்ரி க்ரோத் ஸோ செகண்ட்ரி க்ரோத் நடக்கிறதுனால பெரிடம் வந்து எது பெரிடம் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது எபிடமஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது in order to provide the gaseous exchange between the living cells and outer atmosphere some pores which looks like lens shaped raised spots are present on the structure of the stem called lenticels adavadhu inda maadhiri lens shape la opening ena ye inda lens shaped opening na gaseous exchange nadakkanum அப்போ தான் லிவிங் செல்ஸ்க்கும் அட்மாஸ்பியர் அதாவது உள்ளே இருக்கிற லிவிங் செல்ஸ்க்கும் வெளியில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியருக்கும் ஒரு இன்னான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் இல்லையா அதாவது ஒரு பரிமாற்றம் ஏற்படணும் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கணும் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக ஸோ அதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த லென்ஸ் சேம்டு செல்ஸ் அந்த செல்ஸை தான் என்னென்ன நம்ம சொல்கிறோம் லென்டி செல்ஸ் ஸோ இந்த லென்டி செல்ஸ் மூலமாக வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் லென்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இதில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வாட்டர் லாஸ் ஏற்படுது லென்டிகுலார் லாஸ் அதிகமாக போகிறது வந்து ஸ்டொமேட்டலில் தான் இதில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் போகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெய்ஸ்டான செல்ஸ் அதாவது இது தான் லென்ஸ் ஷேப்டு செல்ஸ் ஓகே லென்ஸ் ஷேப் செல்ஸு இந்த பெரிடம் ரீஜனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது தான் இந்த அவுட்டர் சைடில் காட்டியிருக்காங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கியூட்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இப்போ லீஃபு இந்த லீஃபோட அப்பர் அண்ட் லோயர் எபிடமஸில் மேலே இப்போ அப்பர் எபிடமஸில் திக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த திக்காக இருக்கிறதுனால அது மேலே இருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் வந்து கியூட்டிகல் அண்ட் லோயர் எபிடமஸில் தின்னாக இருக்கும் இந்த கியூட்டிகல் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கியூட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த கியூட்டிகல் இஸ் அ வேக்சி ஆர் ரெசினஸ் லேயர் ஆஃப் கியூட்டிங் எ ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் கவரிங் த எபிடமஸ் ஆஃப் த லீவ் அண்ட் அதர் பிளான் பேட்ஸ் ஸோ இந்த கியூட்டிகல் என்றது வந்து ஒரு வேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ரெசினஸ் மேலே ஒரு ஷீத்து போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஃபேட் இப்போ ஆயில் இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு இலை மேலே ஆயில் தடவுனா எப்படி இருக்கும் ஒரு இது மேலே வச்சு ஒரு பேப்பர் மேலே ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இலைக்கு மேலே ஒரு மெழுகு தடவி இருந்தாலோ 
இல்ல ஒரு ரெசின் அதாவது ஆயில் மாதிரி இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தடவை இருந்தாலும் அது வந்து ஃபேட்டி தான் வேக்ஸ் அண்ட் ரெசினஸ்னாவே ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அது எபிடாமஸ்க்கு மேல கவர் பண்ணி இருக்கு லீவ்ஸ்ல தான் இது நம்ம பார்க்க முடியும் ஸ்டெம்லயும் இருக்கு ஸோ லீஃப்ல நிறைய பார்க்கலாம் ஸ்டெம்லயும் இருக்கு அதர் பார்ட்ஸ்னா ஸ்டெம் அந்த மாதிரி So, in the loss of water through cuticle is relatively small and it is only about 5 to 10 percentage of the total transpiration. So, the cuticle molama water transpire agarudhu konju small amount thang. That is how it is 5 to 10 percentage. So, 90 to 95 percentage on the stomata la. 0.1 percentage on the lenticel la. இங்க வந்து கியூட்டிகுலார்ல வந்து ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் இது ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் ஸோ த திக்னஸ் ஆஃப் த கியூட்டிகல் இன்க்ரீசஸ் இன் ஜீரோஃபிட்டிக் பிளான்ஸ் ஜீரோஃபிட்டிக் பிளான்ஸ் என்ன என்னன்னா டெசர்ட்ல இருக்கிற பிளான்ஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் மோட்டர் கிடைக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட பிளான்ஸ்ல இப்ப நீர் அரளி போல் அரளி செடி எல்லாம் பாருங்க மேல ரொம்ப திக்கா இருக்கும் அந்த லீஃபே ரொம்ப திக்கா இருக்கும் ஸோ அது மேல ஏன் என்ன காரணம் அந்த திக்னஸ் ஆன கியூட்டிகல் பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறதுனால தான் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்காம இருக்கணும் ஏன்னா இல்ல ஆப்சென்டா கூட இருக்கலாம் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அந்த ஜீரோபிட்டிக் பிளான்ஸ்ல ஓகேவா சோ இதுதான் இந்த டயக்ராம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துக்க நீங்க போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடு